থ্যাংক ইউ বিগত একশো বছর ধরে নিজেদের ক্যারিয়ার গড়তে আমাদের উপর ভরসা রাখার জন্য জজ টেলিগ্রাফ জীবন করে দেয় ওয়েলকাম টু আকাশবাণী প্রথমেই বলে দিই এরকম গেঞ্জি যদি কিনতে হয় তাহলে ড্রেসুস ডট কমে চলে যাও গুগল থেকে ড্রেসুস ডট কম টাইপ করো ওখানে এরকম গেঞ্জিগুলো পেয়ে যাবে যাদের ইচ্ছা আছে কিনে নাও তো এবার আপডেটসগুলোই আসি প্রথমেই শেখ কামাল কাপের প্রচুর আপডেটস আছে আজকে তার সাথে দুজন প্লেয়ার সাইনিং মানে প্লেয়ার এক্সটেনশন হয়েছে কন্ট্রাক্ট এক্সটেনশন সেগুলো বলবো আর তার সাথে সাথে অনেকগুলো ছোটোখাটো আপডেট আছে সেগুলো তোমাদের জানিয়ে দেবো তো প্রথমেই যেটা বলা যে শেখ কামাল কাপের কথা শেখ কামাল কাপ এখন যখন ভিডিও করছি শেখ কামাল কাপের কিন্তু প্রথম ম্যাচ শুরু হয়ে গেছে কিন্তু ইন্ডিয়ান যে তিনটে টিম তাদের মধ্যে তাদের কারো ম্যাচ আজকে নেই তাদের ম্যাচ কালকে থেকে তো প্রথমেই আছে মোহন বাগান ভার্সেস ইয়াং এলিফেন্টসের ম্যাচ কালকে সাড়ে ছটা থেকে মানে কুড়ি তারিখ সাড়ে ছটা থেকে সন্ধ্যে সাড়ে ছটা তারপরে চেন্নাই সিটি এফসির প্রথম ম্যাচ আছে তেরেঙ্গানু এফসির সাথে সেটা হলো একুশ তারিখ সাড়ে তিনটা থেকে মানে পরশু দিন সাড়ে তিনটা থেকে আর গোকুলাম কেরালা এফসি ভার্সেস বসুন্ধরা কিংস আছে সাড়ে ছটা থেকে মানে একুশ তারিখই পরশু দিন সাড়ে ছটা থেকে এটাই হলো তিনটে টিমের প্রথম ম্যাচ আর যে দুটো গ্রুপ করা আছে গ্রুপ এ আর গ্রুপ বি গ্রুপ এতে ইন্ডিয়ান টিমের মধ্যে মোহন বাগান আছে আর গ্রুপ বিতে গোকুলাম কেরালা এফসি আর চেন্নাই সিটি এফসি দুজনেই আছে আর এই দুটো গ্রুপ থেকে কিন্তু টপ টু যারা আছে তারা সেমিফাইনালে যাবে মানে টোটাল চারজন যাবে সেমিফাইনালে আমরা আশা করবো অবশ্যই যে ইন্ডিয়ান তিনটে টিম সেই চারজনের মধ্যে থাকুক তাহলে একটা খুব হাড্ডা হাড্ডি লড়াই হবে মানে একটা তো ইন্ডিয়ান টিমদের মধ্যে ম্যাচ হবেই তাদের সেমিফাইনালে আর যেটা বলার সেটা হলো অনেকেই এখনও জিজ্ঞেস করছো আমরা আগেও বলে দিয়েছি অনেকেই এখনও জিজ্ঞেস করছো যে কোথাও টেলিকাস্ট হবে কোথায় স্ট্রিমিং হবে তো আবার বলে দিচ্ছি শেখ কামাল ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব কাপ এই নামে যে ফেসবুক পেজটা আছে সেখানেই লাইভ স্ট্রিমিং হবে আজকেও হচ্ছে দেখে নিও আর আমরা আমাদের যে ফেসবুক পেজ আছে আকাশবাণী যে ফেসবুক পেজ সেখানে আমরা প্রত্যেক দিন লিঙ্ক শেয়ার করে দেবো আজকেও লিঙ্ক শেয়ার করা যায় যারা দেখতে চাও গিয়ে দেখতেই পারো লাইভ স্ট্রিমিং কিন্তু শেখ কামাল ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব কাপ যে ফেসবুক পেজ আর ইউটিউব চ্যানেল দু জায়গাতেই হচ্ছে তো এরপরে তার পরের নিউজে চলে আসি এর সাথেই যেটা অনেকের প্রশ্ন ছিল যে শুভ ঘোষ কেন যায়নি শুভ ঘোষ না যাওয়ার কারণটা অন্য কিছুই নয় শুভ ঘোষের পাসপোর্ট ছিল না পাসপোর্ট প্রবলেম শুধু ওই জন্যই যেতে যায়নি নাহলে শুভ ঘোষ ওই টিমের মধ্যে ইনক্লুডেডই ছিল আনোয়ার আলীর কথায় আসে এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা আনোয়ার আলীর কিন্তু একটা হার্ট প্রবলেম ধরা পড়েছে মানে ইন্ডিয়াতে ডায়াগনাইজ হয়েছে তো ওটার জন্যই ও আবার ফ্রান্সে চলে যাচ্ছে এর মধ্যেই যে ওটা মানে সব ঠিকঠাক করার জন্য ডায়াগনাইসিসটা ঠিক কি না সেটাও দেখার জন্য আর যা যা প্রবলেম হচ্ছে ওর সেগুলো সব ঠিক করার জন্য কিন্তু ফ্রান্সে চলে যাচ্ছে এরকমই শোনা যাচ্ছে তো আনোয়ার আলী কিন্তু এখন লিভ নিয়ে নিয়েছে মুম্বাই সিটি এফসির ক্যাম্প থেকে মুম্বাই সিটি এফসিতে মনে হয় না এই সিজনে আর খেলবে যদি ওর কোনো প্রবলেম না থাকে তাহলে তো খুবই ভালো আবার ফিরে আসবে আর যদি প্রবলেম থাকে তাই ট্রিটমেন্ট কিন্তু এখন করাতে হবে আনোয়ার আলীকে তো মোটামুটি এখন আনোয়ার আলীকে হয়তো আইএসএল এর পুরো সিজনটাই দেখতে পাবে না যা শোনা যাচ্ছে তো এবার আসি সন্তোষ ট্রফির কথায় সন্তোষ ট্রফির কিন্তু প্রথম রাউন্ড যেটা প্রিলিমিনারি রাউন্ড ছিল সেটা কিন্তু আমরা কভার করেছিলাম তোমরা দেখেছিলে তো এরপরে কিন্তু ফাইনাল রাউন্ডে চলে আসছে ফাইনাল রাউন্ড মিজোরামে হবে জানুয়ারি मोटामुटी সময় পাচ্ছে বেঙ্গল টিম দু মাস সময় পেয়ে তারপরে জানুয়ারিতে কিন্তু মিজোরামে চলে যাবে মিজোরামে কিন্তু ফাইনাল রাউন্ড হবে সন্তোষ ট্রফির তো এরপরে আসি একখানা প্র্যাকটিস ম্যাচ হয়েছিল নতুন ফর্ম হয়েছে হায়দ্রাবাদ এফসি হায়দ্রাবাদ এফসি ভার্সেস মিনারবা পাঞ্জাব এফসি একটা প্র্যাকটিস ম্যাচ হয়েছিল হায়দ্রাবাদ এফসি কিন্তু একদম ডমিনেট করে ম্যাচটা জিতে গেছে মিনারবা পাঞ্জাবের খুব ভালো ফর্ম চলছে তোমাদের বলেছি সেই খুব ভালো ফর্মে থাকা মিনারবা পাঞ্জাবকে কিন্তু হায়দ্রাবাদ এফসি হারিয়েছে চার শূন্য গোলে আর এই চার শূন্য গোলের মধ্যে কিন্তু রবিন সিং দুটো গোল দিয়েছে আগেও তোমাদের বলেছিলাম হায়দ্রাবাদ এফসি আরেক খেলার প্র্যাকটিস ম্যাচে রবিন সিং কিন্তু হ্যাট্রিক করেছিল তো যা দেখে বোঝা যাচ্ছে রবিন সিং কিন্তু এবার ভালো ফর্মে আছে তার মানে দু গোল রবিন সিং দিয়েছে একটা গোল দিয়েছে মার্সেলো আরেক খেলা গোল দিয়েছে অভিষেক হালদা তো এইভাবেই চার শূন্যতে জিতে গেল পাঞ্জাব এফসি কে পরাজিত করে হায়দ্রাবাদ এফসি তারপরে হলো আরেক খেলা আইএফ এর থেকে একটা ভালো ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে যে আটটা দলের একখানা আন্ডার সেভেন্টিন ওমেন্স লিগ করা হচ্ছে মানে এখন চলছে সেটা সেখানে এআইএফএফ এর অনেক স্পটারও আছে মানে এখান থেকে যারা ভালো প্লেয়ার হবে তাদেরকে তুলে নেওয়া হবে আন্ডার সেভেন্টিন টিমের জন্য কারণ জানো দু হাজার কুড়িতে আন্ডার সেভেন্টিন ওয়ার্ল্ড কাপ আছে ওমেন্স আন্ডার সেভেন্টিন ওয়ার্ল্ড কাপ তো এটা কিন্ত
তারপরে হলো এটিকের নিউজ এটিকেতে যেরকম শোনা যাচ্ছে এটা এখনো রুমারের পর্যায়ে বোঝা যাচ্ছে না সত্যি কি মিথ্যে শোনা যাচ্ছে যে অনেকজন প্লেয়ারের নাকি রেজিস্ট্রেশন হয়নি তাদের মধ্যে সবাই ইন্ডিয়ান প্লেয়ার শুধু একজন বিদেশি প্লেয়ার আছে ডারিও ভিডোসিচ যে ইন্ডিয়ান প্লেয়াররা আছে তাদের নাম হলো বরিস সিং কেভিন লোবো সালাম রঞ্জন সিং মাইকেল রেজিন মানে মাইকেল সোসাইরাজের দাদা তারপর আছে রিকি এরা কিন্তু সবাই একজনও নাকি শোনা যাচ্ছে রেজিস্টার হয়নি আর রেজিস্টার না হওয়ার ফলে কিন্তু এরা প্রথম দিকের একটাও ম্যাচ খেলতে পারবেন না কিন্তু এটা কিন্তু এখন রুমারের পর্যায়ে এতগুলো প্লেয়ার যখন নিয়েছে তার মধ্যে কিন্তু খুবই মানে ইম্পর্টেন্ট প্লেয়াররা আছে যেমন লোবো বরিস সিং আর একজন বিদেশিও শুনতে পাচ্ছ ড্যারিও ভিডোসিচ তো এটা তো এটিকের ক্ষতি হবেই যদি এটা সত্যি হয় কিন্তু এটিকের চেয়েও বড় কথা ইন্ডিয়ান যে প্লেয়াররা আছে তাদের কিন্তু অনেকটাই ক্ষতি হবে কারণ যাদের নাম নিলাম তাদের মধ্যে কিন্তু দু তিনজন মানে ন্যাশনাল সার্কিটের আশেপাশেই আছে তারা কিন্তু ভালো খেললে ন্যাশনাল টিমের চান্স পেতেই যেমন একজন বরিস সিং আন্ডার সেভেন্টিন ওয়ার্ল্ড কাপে খেলেছিল ইন্ডিয়ার হয়ে বরিস সিং কিন্তু এখন ওয়ান অফ দ্য মানে মোস্ট প্রমিসিং ইয়াং ট্যালেন্ট তো কিন্তু প্রথম দিকটা মিস করলে ওর কিন্তু কেরিয়ারের দিক থেকে অনেকটাই ক্ষতি হতে পারে তারপরে আসি যেই দুই প্লেয়ারের বললাম যে কন্ট্রাক্ট এক্সটেনশান হয়েছে তাদের কথায় মে দু হাজার কুড়ি অবধি মোহাম্মদ এসসিতে কিন্তু দুজন প্লেয়ারের কন্ট্রাক্ট এক্সটেনশান হয়ে গেছে পুরো সিএফএলে যা কনসিস্টেন্টলি ভালো খেলেছে সেরম দুজন প্লেয়ারের একজন হলো তীর্থঙ্গ সরকার প্রচুর জল্পনা চলছিল যে এর থেকে অফার আছে ওর থেকে অফার আছে কোথায় যাবে আই লিগের কোনো টিমে আসবে কিনা কিন্তু অবশেষে কিন্তু ও মোহাম্মদ এসসিতেই সাইন করলো মে মাস অবধি মানে পুরো সেকেন্ড ডিভিশন আই লিগ সিজনটা কিন্তু ও মোহাম্মদ এসসিতেই খেলতে চায় আর মোহাম্মদ এসসিতেই খেলবে আরেকজন বুঝতেই পারছ কে ছাংতে ছাংতেও কিন্তু যে রাইট উইং দিয়ে খেলতো অসাধারণ প্লেয়ার খুব ভালো স্পিড আছে ও কিন্তু কন্ট্রাক্ট এক্সটেনশান করে নিয়েছে মোহাম্মদ এসসির সাথে মে দু হাজার কুড়ি অবধি আর মোহাম্মদ এসসি কিন্তু ফার্স্ট মানে ফার্স্ট নভেম্বর থেকে টুয়েলভ নভেম্বর জানো যেটা আগেও তোমাদের বলেছিলাম সিকিম গোল্ড কাপ খেলতে যাচ্ছে সিকিম গোল্ড কাপ একটা প্রিপারেটারি ক্যাম্প হিসেবে ওরা নিচ্ছে মানে প্রিপারেশনের জন্য প্রিপারেটারি ক্যাম্প হিসেবে নিচ্ছে তো ওখানে কিন্তু ভালো ফলাফল করলে মানে ওদেরই সুবিধা হবে সেকেন্ড ডিভিশন আই লিগে আরও আরও ভালো করে পারফর্ম করতে সুবিধা হবে পরে যেটা যেটা সেটা হলো আরেকখানা নিউজ বেরিয়েছে এটা হলো আইএসএলের যে শিডিউল আছে সেটা কিন্তু মাঝে মাঝে একটু চেঞ্জ হতে পারে যাতে ন্যাশনাল টিমের প্লেয়াররা আরেকটু বেশি সময় পায় কোয়ালিফায়ারগুলোর আগে এরকমই মানে আমাদের কোচ এরকমই একটা বক্তব্য রেখেছিল যে কিছু সময় যেন দেওয়া হয় সেরকম হিসাবে শোনা যাচ্ছে যে আইএসএলের যে শিডিউল আছে সেগুলো মানে যখন কোয়ালিফায়ারগুলো আছে তার আগে হয়তো একটু চেঞ্জ হতে পারে ধরো এক সপ্তাহ আগে ধরো ম্যাচগুলো দিয়ে দিতে পারে এরকমই শোনা যাচ্ছে দেখা যাক সেরকম হয় কিনা সেরকম হলে তো খুবই ভালো প্লেয়াররা একটা রেস্ট পাবে কারণ কন্টিনিউ আধারা ম্যারাথন লিগ সেখানে খেলতে খেলতে আবার গিয়ে ন্যাশনাল টিমে খেলা কিন্তু খুবই কঠিন ব্যাপার তো সেখানে যদি একটু শিডিউলটা চেঞ্জ করে এদের একটু ফ্রিলি টাইম দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু খুবই ভালো হয় ন্যাশনাল টিমের হয়ে হয়তো আরও ভালো পারফর্ম করতে পারবে তারপর আরেকটা যে রুমার শোনা যাচ্ছে সেটা হলো ইন্ডিয়া ভার্সেস কাতারের যে ম্যাচটা আছে মানে হোম ম্যাচটা অ্যাবে ম্যাচটা তো হয়ে গেছে অসাধারণ খেলেছিল ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া সেই ম্যাচটা ড্রও করেছে শূন্য শূন্যতে তো ইন্ডিয়া ভার্সেস কাতারের যে হোম ম্যাচটা আছে সেটা কিন্তু শোনা যাচ্ছিল যে ভুবনেশ্বরে হবে কিন্তু এখন অনেক জায়গায় রুমার বেরিয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু কোনো পারফেক্ট নিউজ না কোনো একদম সঠিক নিউজ না অনেক জায়গায় রুমার বেরিয়ে যাচ্ছে যে কলকাতা যেহেতু এত ক্রাউড হয়েছিল ওই ম্যাচটা মনে হয় কলকাতায় ফেলতে পারে কিন্তু এটা কতটা সম্ভব হবে কে জানে কারণ কিছুদিন আগেই ভুবনেশ্বর বলা হয়েছিল আর ভুবনেশ্বরে বলা বলা হয়ে যাওয়ার পরে মানে ওখানেও প্রিপারেশন শুরু হয়ে যায় সব কিছু ঠিকঠাক করা হয় তো সেই সব আবার চেঞ্জ করে কলকাতায় করলে কিন্তু আবার একদম প্রথম থেকে সব করতে হবে তো দেখা যাক যদি অনেকটা টাইম আছে এখন ওই কাতারের ম্যাচটা যদি কলকাতা যায় তাহলে তো আমাদের কলকাতাবাসীদের জন্য ভালোই আগের ম্যাচে যা রেসপন্স পেয়েছে কাতারের ম্যাচে তো আমার মনে হয় আরও বেশি রেসপন্স পাবে তো দেখা যাক সেটা এখনও তো রুমারের পর্যায়ে যদি কলকাতা যায় তাহলে খুবই ভালো কিন্তু ভুবনেশ্বরে দিলেও অনেকেই হয়তো খেলা দেখতে যাবে কারণ এখান থেকে খুবই কাছে ভুবনেশ্বর অন্য অন্য জায়গাগুলো হচ্ছে আর লাস্টে যে নিউজটা বলবো সেটা হলো খুবই গর্বের বিষয় সব ইন্ডিয়ান ফুটবল ফ্যানদের জন্য কারণ সাফ কাপ সাফ কাপে যে নানান রকম ক্যাটাগরি আছে তার মধ্যে কিন্তু চারটে ক্যাটাগরিতে এবার ইন্ডিয়া জিতেছে প্রথমেই হলো সিনিয়র ওমেন্স টিম সিনিয়র ওমেন্স টিম সাফ কাপ জিতেছিল জানো তাছাড়াও আন্ডার ফিফটিন গার্লস টিম আন্ডার এইটিন বয়েজ টিম আর আন্ডার ফিফটিন বয়েজ টিম এই সব কটা ক্যাটাগরিতে কিন্তু ইন্ডিয়া এবার সাফ কাপ জিতেছে দু হাজার উনিশে তার মানে চারটে সাফ কাপ ইন্ডিয়ার বুঝতে পারছো সব কটা নানান রকম ক্যাটাগরিতে তো সেই ভালো নিউজ দিয়েই শেষ করে तो भिडियो पसंद हो